皆さんこんばんは。今日は10月22日で、まあ、日本中お休みの日でした。で、私がこの GoPro Hero 8を受け取って、だいたい3日か4日経つんですけど、あの、いろいろ撮影してみました。昨日は、まあ、近くの山なんですけど、700メートルか800メートルの山に登って、そこからマウンテンバイクで、まあ、下っててくる映像を、ね、撮影ししみましたアクションカメラなのでね、まあ、本来そういう使い方をするものだと思うんですけど、まあ、それに加えて今日はあのーまあ、Vlog 的な使い方ですね最近流行りのねビデオブログでしょうかね、まあ、そういう使い方だとどうかなと思いまして家族と一緒に出かけていっていろいろとね撮影してみました今までこの使っていたのがこの GoPro Hero5 っていうカメラだったのでちょっと古いんですけど、これとの比較映像ですね。どのぐらい画質が向上しているのかなとか、手ぶれ補正がどのぐらいすごくなっているのかとかね、いろいろ撮影してみました。ちょっとね、たくさん撮りすぎて、今編集してるんですけど、編集が非常に大変です。で、まあ、比較映像はね、近いうちにまたアップロードしたいと思うんですけど、とりあえず、まあ、2、3日、3、4日でしょうかね、使ってみた感想をね、今日はお話ししたいと思います。あの、25日でしょうかね。日本国内でもね、正式に、あの、田島モータースポーツが輸入する正規品が販売が開始されますのでね、あの、ヒーロー8を新しく買おうかなとか、もしくは古い方からね、私みたいに以前の方からこう、買い替えをしようかなとか、もしくは、まあ、オズモポケットとかいろんなそういう新しいタイプのカメラもあるので、まあ、それとの比較でどっちがいいかなとかね、皆さん今きっと悩ましい時期だと思うんですけど、まあ、参考にしていただければ幸いです。ということで、あの、まあ、簡単なね、使ってみた感想をお話ししたいと思います。で、まずは外観、外観というかボディに関してなんですけど、このね、新しく搭載された足が、足ビルトインのこのマウントが非常にね、便利です。今までみたいにケースに入れなくても直接こういうね、マウントにつけることができるのでね、なんていうか非常にめんどくさくなくなりました。で、まあそこと関連するんですけど、このサイドパネルですね、ケースから出さなくても、今まではこうね、ケースに入ってたので、ケースに入って使うことがほとんどだったので、こういう風に入ってますよね。これヒーロー5ですけど、入ってて、まあ、サイドパネルこういう風に開けておけば、一応ここでね、充電してしたり、給電しながら使うってことはできたんですけど、でもバッテリーとかメモリーにアクセスするには、いちいちこうケースから外し、出して、ケースから出してですね、で、下の蓋を開けることができたんですけど、今度からは、その、マウントに搭載した状態ですよね。こういう風にね。それでも、もう横のこの蓋にアクセスして、もうすぐにバッテリーを出したり、メモリーを出したり、充電もできるわけですよね。すごく便利になりました。ただ、今まではこのケースがあることによって、外回りがね、とりあえず守られてましたよね。例えば、従来の、このケージにケージというかケースに入れて使う方の GoPro であればあの、まあ、例えばですけどこういう向きで落ちた時もこの厚み分ですねケースの厚み5ミリぐらいありますけどこの厚み分守られてたので、まあ、石ころがあったりとかしても液晶が直接地面に触れることはなかったりして守られましたでサイドから落ちた時もケースがまずは着地するのでまあ、ケースは壊れることはあるかもしれないですけど、本体にね、傷が入ることはなかったですね。それが、まあ今度からは、外枠何もないので、本体がもろにね、地面に当たることになるので、まあ落下させないように気をつけないといけないかなとは思います。とはいえ、アクションカメラなので、まあね、丁寧に、大事に使うならいいですけど、そういう用途のカメラじゃないので、もう不安定な場所とかね、過酷な天候の中で結構使ったりするので、落っことしたりすること結構あると思うんですけど、まあそう、落っことすと、角から落ちたり、まあ外、こういう向きで落ちても、こういうボディ自体が傷がついちゃいますよね。で、液晶も全然こう、なんていうんですか、もう完全にフラッ,フラッシュサーフェイスっていうか、もう
ボディとな辛い位置になってるので落とせばね下に何かあればカキッて当たっちゃいますよね割れるでしょうねレンズ側も、まあ、レンズキャップがなくなってガラスがね2倍になったんでまあそう簡単に割れることないと思いますけど直接地面に落として石でもあればねやっぱりダメージ受けるでしょうね、まあ、そういう意味ではこっちの外枠がないこともね一長一短かとは思います、まあ、すごい便利利便性は上がりましたただまあ耐久性ってことに関してはちょっと心配かなと思いますそしてまあもう一つなんか5はね、すぐ指紋がつくんですよね。液晶のところもね。8はね、あんまり触っても指紋ベタベタつかない。<笑>まあいいや。それからメニューに関してなんですね。まあソフトウェア的な部分ですけど、あの、まあ、まあ細かいことはまたいつかビデオにしたいと思いますけど、あれあこのね、プリセットがすごい便利です。まあ、自分の好きなプリセットいくつでも作ることできるんですけど、もういちいち設定に行って、うん、解像度とかシャッター、シャッター速度はないか、解像度、FPS、60fps か120かとか24とかね、毎回毎回今まではそれ、個別に設定する必要がありましたけど、まあ、今度からは自分の好きな組み合わせで、もうプリセット作っとけばいいので、こうやって押すだけでパッて、ね、切り替わります。で、プリセットを変更したいときも、このペンのマークを押すだけでね、簡単にちょちょって変えることができます。で、さらに、このメイン画面のところに、こういうふうにショートカットがね、置けるようになりました。これ、ヒーロー7はどうだったんでしょうか私使ったことはないんで知らないんですけど、少なくともこの古いヒーロー5にはこんな機能なかったんですね。で、それぞれのこのプリセットごとにここに何のボタンを置くかっていうのを変えることができるんですねだから例えばスローモーションを撮るときに、まあ、変更する可能性のある例えばスローモーションのプリセットだったらスローモーションの撮影をするときに変更する可能性のある部分をここにプリセットとしてあプリセットじゃないやショートカットとして置いとけばいいわけですねで、その置いてあるショートカットも、うん、このボタンを長押しすることで、ショートカットもね、すぐに変更できます。ビットレート。例えばビットレートってやっとけば、ビットレート高い、高価低価とかね、できるし、ビットレートの変更なんかしないよっていうんだったら、ホワイトバランスここに置いとけば、次からはホワイトバランスこれを押すことですぐに変更できます。なので自分が一番使いたい、まあ、普通のデジカメでいうファンクションキーみたいなものですね。ファンクションボタンみたいなのをここに自分に好きに設定することができるので、そういう意味でもすごく利便性が上がったと思います。まあ、あと細かい部分まだね、見ていけばいくらでもあると思うんですけど、まあ、とりあえず2、3日使ってみたファーストインプレッションとしてはそんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。